ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল ওই কনফারেন্সটা হচ্ছে পৃথিবীর যত ধর্মগ্রন্থ আছে সবগুলো ধর্মগ্রন্থের 10 মিনিটের আবৃত্তি শোনানো হবে কয় মিনিট 10 মিনিট চিল্লায় বলেন 10 মিনিট ওখানে গিয়েছে শ্রীমত ভগবত গীতা গিয়েছে বাইবেল ত্রিপিটক দশাতীর বেদ পুরাণ রামায়ণ দিঘানিকায়া ইয়াহভিস সেক্রেটাল তালমা টোড়া ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট জিন্দাবেস্তা এবং আল্লাহর কোরআন ও কোন সুবহানাল্লাহ চীনের প্রাচীন ধর্ম কনফুসিয়াসের পাণ্ডুলিপি গিয়েছে যারা আগুন কে পূজা করে অগ্নি উপাসক আগুন দেখলে নমস্তে নমস্তে গায় তারাও গিয়েছে 10 মিনিট করে সময় এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটা চেক করা ইন অর্ডার টু চেক হুইচ বুক হুইচ রিসাইটেশন অফ দা হলি বুক ইজ দা মোস্ট এক্সেলেন্ট রিসাইটেশন এভার কোন বইয়ের আবৃত্তিটা বেশি সুন্দর লাগে আল্লাহ 10 মিনিট করে সময় সব ধর্মের ধর্মীয় কিতাবের শায়েকরা গুরুরা ধর্ম নানকরা আর ফাদাররা আর কারীরা বসেছে বিচারকের সামনে দুইটা বাটন একটা গ্রিন বাটন একটা রেড বাটন একটা সবুজ বাতি একটা লাল বাতি আবৃত্তির সময় 10 মিনিট চিল্লায় বলেন কয় মিনিট 10 মিনিট সবুজ বাতিতে চাপ দিলে আবৃত্তি শুরু রেড বাটনে চাপলে আবৃত্তি শেষ প্রথমে ডাকা হয়েছে শ্রীমত ভগবত গীতা 10 মিনিটের জন্য যে পড়তে শুরু করেছে ওম নমো ভগবতি বাসুদেবায় दस मिनट पड़े पड़ारे विचारक रेड बाटने प्रेस कर समय शेष नेमे गरपर डाका त्रिपिटक बनय पिटक शाम पिटक अभिधर्म पिटक मिले तीन टाइम पिटक एट बौद्ध भाई कितब एरा बोले ओम शांति ओम शांति आसले मियानमारे जा दरकार ओम अशांति ओम अशांति ওরা बुद्धांग शरणम गच्छामी धम्मांग शरणम गच्छामी पढ़ते पढ़ते दस मिनट शेष चले गल এরপরে ডাকা হলো দশাতীর দশাতীরের ওরাও পড়ল এরপরে ডাকা হলো গ্রন্থ সাহেব পড়ল জিন্দাবেস্তা পড়ল দশ মিনিট এরপরে ডাকা হলো ভ্যাটিকান সিটির পোপকে গত মাসে পোপ আসছিল না এই পোপের আগের পোপ তাকে ডাকা হলো টু রিসাইড দ্য হোলি বাইবেল ফর টেন মিনিট দশ মিনিটের জন্য বাইবেল পড়তে আসেন উনি এসে ওনাদের বাইবেল পড়ে গেল দশ মিনিটের জন্য ওনার বাড়ি হচ্ছে ভ্যাটিকান সিটিতে ইটালির রোমের মাঝখানে স্বায়ত্তশাসিত একটা আলাদা দেশ আছে ওইখানে শুধু পোপরা থাকে যারা বিএটি না করে খ্রিস্টানদের ফাদার প্রোটেস্টান অর্থোডক্স আর রোমান ক্যাথলিক ওরা সেইখানে রাজ্য স্থাপন করেছে গোটা বিশ্বের খ্রিস্ট ধর্মকে তারা চালায় তারা দশ মিনিট সব ধর্ম গ্রন্থের আবৃত্তি এবং চালাওয়াতের পরে সর্বশেষে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন আবৃত্তি করার জন্য ডাকা হয়েছে এসেছে মিশরের কারী আব্দুল বাসেদ ইবনে আব্দুল সামাদ যারা ওনার তেলাওয়াত শুনেছেন দেখবেন উনি তেলাওয়াত করে আবার সময় নেয় আধা মিনিট শ্বাস নেয় আবার লম্বা দম নিয়ে তাল লয় নিয়ে টান দেয় আবার পিছন থেকে টান দেয় তাকে ডাকা হলো নাও দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ মুসলিম কমিউনিটি আব্দুল বাসেদ ইবনে আব্দুল সামাদ উইল নাও রিসাইড দ্য হোলি বুক কোরআন ফর 10 মিনিটস মিশর থেকে আসা মুসলিম জাতির প্রতিনিধি তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন নিয়ে এবার দশ মিনিট তালাওয়াত করবে কয় মিনিট উনি দাঁড়িয়ে রাখেন না ক্লিন শেফ পাতলা একটা চাদর আর জুব্বা পড়ে চলে এসেছে মাইকের সামনে এসে বলে টান দিয়েছে সময় কয় মিনিট উনি সুরা ফাতিয়া পড়তে সময় নিয়ে নিছে তেরো মিনিট শ্রীমত ভগবত গীতা ওলারা হাততালি দেয় সময় শেষ কোরআন গেছে কিন্তু কি আজিব তামাশা বিচারক তো লাল বাতি চাপে না বিচারককে লাল বাতি চাপার বিষয়টা ভুলিয়ে দিয়েছে কে কেউ যেটা পারে না সেটা পারে কে আব্দুল বাসেদ কো এই তো সুযোগ পাইছি আমি বিচারক যেহেতু লাল বাতি চাপে না আমি আরেকটা সুরা ধরি উনি কোরআনের সবচেয়ে সুন্দর সুরা সুরা আর রহমান তেলাওয়াত শুরু করলেন উনি উনার গলায় আল্লাহ যত সুর দিয়েছিলেন সব সুর দরদ আদর ঢেলে দিয়ে সুরের ঝংকার তুলে পুরো কনফারেন্স কে মাতিয়ে দিলেন পনেরো মিনিট হয়ে যায় বিচারক লাল বাতি চাপে না বিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট তিরিশ মিনিট হয়ে যায় লাল বাতি চাপে না এদিকে অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান চার থেকে উঠে এসে বিচারকের গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে What's wrong with you? Why aren't you pressing the red button? Lal Bati Sapus Naken. Or a Dhaka Dawar Pore Bisarok Bhut Dekhar Moto Som Kyo Orsi Ki? Allah Haa? Lal Bati Allah 
অর্গানাইজিং কমিটির চেয়ারম্যান যখন ধাক্কা দিছে ওয়াই আর ইন্ট ইউ প্রেসিং দা রেড বাটন তুমি লালবাতি চাপো না কেন ভিমড়ি খেয়ে ওর সালাব দিয়ে কি হ্যাঁ লালবাতি নীলবাতি কোন বাতি কোন বাতি হুশ নাই ওর হুশ নিয়ে গেছে কে আবার যখন আব্দুল বাসাদের তেলাওয়াতের দিকে তাকায় আবার বেহুশ না পেরে বিচারক দাঁড়িয়ে বলে ও আব্দুল বাসিদ ইবনে আব্দুল সামাদ কাম ফ্রম ইজিপ্ট দেয়ার ইজ নো টাইম লিমিটস ফর ইউ রিসাইট অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ উইশ ও আব্দুল বাসেদ আজকের এই প্রতিযোগিতায় তোর জন্য তেলাওয়াতের কোনো সময় নাই তোর যত মনে চায় তুই পড়ে যা চল্লিশ মিনিট সময় ধরে গোটা মুসলিম বিশ্বের অহংকার মিশরের সবচেয়ে বড় কারি কারি আব্দুল বাসিদ না আব্দুল সামাদ গলার সব দরদার সুর উজার করে কনফারেন্স রুমে সুরার রহমান তেলাওয়াত করলেন কনফারেন্স শেষ হলো ওই বিচারকের বিরুদ্ধে মামলা হলো তিনটা কয়টা যেহেতু আন্তর্জাতিক কম্পিটিশন আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা সুইজারল্যান্ডের দি হেগে মামলা হ্যান্ডকাফ পরিয়ে বিচারককে নেওয়া হয়েছে মাননীয় আদালত বলে ওয়াই মেড ইউ পার্সিয়ালিটি বিডুইং দ্য বুকস ইউ হ্যাভ গিভেন টু বাইবেল 10 মিনিটস ইউ হ্যাভ গিভেন টু শ্রী মাতা ভাগবত গীতা 10 মিনিটস ইউ হ্যাভ গিভেন টু ত্রিপিটাকা 10 মিনিটস ওয়াই হ্যাভ ইউ গিভেন এক্সট্রা 30 মিনিটস ফর কোরআন সব ধর্মগ্রন্থরে 10 মিনিট দেওয়ার কথা বাইবেলে দিলি 10 শ্রীমত ভাগবত গীতারে দিলি 10 ত্রিপিটকরে 10 কোরআনে অতিরিক্ত 30 মিনিট মানে আগের 10 আর 30 মিলে 40 মিনিট দিলি কেন বিচারক বলে অনারেবল জাজ আই হ্যাভ এ হাম্বল কোশ্চেন টু ইউ মাননীয় আদালত আমার একটা বিনয়ের প্রশ্ন আছে আদালত তো টাস্কি খেয়ে গেছে কি রে আমার এবার প্রশ্ন করে কেন বিচারক বলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিচারক তো আমি নিজে হই নাই জাজ তো আমারই আমারে আপনারাই বানাইছেন আমি তো ওদেরকে 10 মিনিট দিছি ঠিক কিনা আমি তো বাইবেলের 10 মিনিট দিয়েছি এর কারণ যখন বাইবেল পড়তে এসেছে আমার হুশ আছে আমার সময়ের জ্ঞান আছে আমি সময়ের টাইম ধরে বসে আছি আমার হিতাহিত জ্ঞান আছে আমার নার্ভাস সিস্টেম ওকে দশ মিনিট শেষ আমি রেড বাটনে চেপেছি উনি নেমে গিয়েছে বাইবেলকে ডেকেছি বাইবেল শেষ শ্রীমত ভগবত গীতাকে ডেকেছি গীতা শেষ ত্রিপিটককে ডেকেছি কিন্তু ওই মিশরের কারি আব্দুল বাসেদ জুব্বা একটা পরে কোরআনটা হাতে নিয়ে মাইকের সামনে এসে কি যে বলে একটা টান দিল ওই টান দেওয়ার সাথে সাথে আর আমার হুশ নাই আমি কি সাগরের উপর নাকি মহাশূন্যে নাকি জমিনের অতল গহবরে আমি কোথায় বসে আছি আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আমি নিজেই জানি না আমার সময়ের কোনো জ্ঞান নাই আমার হিতাহিত বুদ্ধি নাই আমার নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করেছে আমার শরীরে ভাইব্রেশন শুরু হয়েছে কাপুনি শুরু হয়েছে মাননীয় আদালত যখন একটা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না যখন একটা মানুষের সময়ে কোনো বিবেক বুদ্ধি থাকে না যখন কারো নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করে কি এক মন্ত্র সে পড়তে শুরু করলো আমার হুশ সে কেড়ে নিল আমি কিছুই বুঝতে পারছি না যখন আমি আমার সাথে নাই যখন আমার হুশ নাই যখন আমার নার্ভাস সিস্টেম ফল ডাউন করেছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন আমি মেডিক্যালি আনফিট হাউ ক্যান আই প্রেস দা রেড বাটন ইউ আনসার মি কেমন করে আমি লাল বাতি চাপবো তুমি বলো প্রিয় ভাইয়েরা আপনারা যারা আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন তারা জানেন কেউ যদি মেডিক্যালি আনফিট থাকে তার কোনো বিচার হয় না ঠিক কিনা পাগল খুন করলেও বিচার নাই ঠিক কিনা সে কোরআনকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়ার কারণে সর্বশেষে এই বিচারকের কোনো বিচারই হয় নাই বেকসুর খালাসের ব্যবস্থা এই বিচারককে করে দিয়েছে কে এই জন্য ওই কোরআন ধরতে রাজি আছে মুসলমান পড়তে রাজি আছে মুসলমান ওই কোরআনের জন্য মরতে রাজি আছে মুসলমান অনেক আলোচনা হয়েছে তিনটা কর্মসূচি নিয়ে বিদায় নিতে চাই কর্মসূচি নাম্বার ওয়ান কোরআন তেলাওয়াত করতে জানতে হবে রাজি আছেন যারা জানি না তারা শিখবো দুই নম্বর কর্মসূচি মাতৃভাষায় প্রতিদিন কোরআন পড়ব কোরআনের বঙ্গানুবাদ পাওয়া যায় মোবাইলে অ্যান্ড্রয়েড সেটে কোরআনের ট্রান্সলেশন পাওয়া যায় বঙ্গানুবাদ প্রতিদিন একটা আয়াত হলেও আমরা কোরআনের অর্থ পড়বো তিন নম্বর বাচিয়ার মরি কোরআনের পক্ষে থাকবো চিল্লা এখন ঠিক কিনা